ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಐ ಆಮ್ ಪುನೀತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ರಿಕ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ರಿಕ್ ಶೃಂಗ ಸಭೆ ಚಂದ್ರಾಯನ ತ್ರೀ ಏನ್ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದೀವಿ ಸರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗಳಿವೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು ಹಾಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದೇ ಉಳಿದ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರೆಲ್ಲ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಅಂತ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಬಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇವಡಿದ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಣ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಅದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತಗೋತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಏನೇನಾಯ್ತು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಇತಿಹಾಸ ಏನು ಇವಾಗ ಏನ್ ನಡೀತು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸರ್ ಫೈನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಕಜಕಿಸ್ತಾನ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮರೇಟ್ ಸೇರಿವೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೋ ಇರಾನ್ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಸೇರಿವೆ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ರಷ್ಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಚೀನಾ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂತ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಓಕೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫ್ರಮ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಜ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಇಂದ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮುಂದೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದ್ ಸರಿನ ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಜಗಿಸ್ತಾನ ಇದೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಜಗಿಸ್ತಾನ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೋ ಇರಾನ್ ಇರಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಲ್ಲ ಇದು ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹದಿನೈದನೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಜೋಹನ್ಸ್ ಬರ್ಗ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಡೆದಿದೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಆರು ಹೊಸ ಕಂಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಇಥಿಯೋಫಿಯಾ ಇರಾನ್ ಮೂರು ಅಂಡ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ನಾಲ್ಕು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮರೇಟ್ಸ್ ಐದು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾ ಆರು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳು ಮುಂದೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ
ಇದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಹ್ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಫಸ್ಟ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಈಗ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹದಿನಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಐ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಶೇರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅರವತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ಮೂ ನಾಲ್ಕು ಕಂಟ್ರಿ ಇಂದ ಏನಿದ್ದು ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಬೋವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಚ್ಚು ಫೈನ್ ಸೊ ಆಗ ಆರ್ಥಿಕತೆನು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಫೈನ್ ಒಂದು ಇದು ಇನ್ನೊಂದಿನ ವೈವಿಧ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಎ ಇದೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇರಾನ್ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೊ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕನ್ಸೆಷನ್ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಓಕೆ ಜಿಯೋ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜಿಯೋ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೌದು ಸರ್ ಜಿಯೋ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸ್ ಆಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೀನಾ ನೋಡಿ ಚೀನಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಂಗೆ ಈ ಗುಂಪುನು ಕೂಡ ಒಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮಹತ್ವ ಬೃಹು ದಿವೀತಿಯದ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನೆ ಮಾಡಕಲು ಪಶ್ಚಿಮ ವಿರೋಧಿ ಭಾವನೆ ನೋಡೋಣ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಗಳ ಒಂದು ವಿರೋಧಿ ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗಳಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಘರ್ಷಣೆಗಳಾಗ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು ಅವಾಗ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ತೈಲದ ಒಂದು ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ತೈಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿ ಡೈವರ್ಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇನ್ನು ಈ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಹದಿನೈದನೇ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಏನ್ ನಡೀತು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಜೋನ್ಸ್ ಪರ್ಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಐದು ಅಜೆಂಡಾಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್
ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧಿ ಭಂಡಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಭಾರತ ಔಷಧಿ ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬರೀ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಔಷಧಿ ಅಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಏನೇನಿದೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಪೋಸಿಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಮ್ಮ ರಫ್ತುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಐದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಜೆಂಡಾಗಳನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಥದ್ನೇ ಕೇಳೋದು ಯಾವುದು ಐದು ಪ್ರ ಅಜೆಂಡಾಗಳು ಬ್ರಿಕ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಓಕೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ರಿ ಇದೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಜೆಂಡಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂರ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಗ್ರೋತ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಐದನೇದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ರೆಪೋಸಿಟರಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಓಕೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂಥದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫೈನ್ ಈಗ ಏನೇನ್ ಆಯ್ತು ಈ ಬ್ರಿಕ್ ಸಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಥೀಮ್ ಏನು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂತ ಅದರ ಥೀಮ್ ವಿಷಯ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯೂಚುಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮಲ್ಟಿರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಅದರ ವಿಷಯ ಥೀಮ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಹತ್ವ ಏನಾಗಿತ್ತು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏನ್ ಮಹತ್ವ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಂತರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿರೋದು ಮೊದ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವರ್ಚುಯಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮತ್ತೆ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ನಂತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದೊಂದು ಮಹತ್ವ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಜೆಂಡಾ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಶನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಓಕೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇದರ ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಕ್ ಅಂತಿತ್ತು ಆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ರಷ್ಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಜಿಮ್ ಓನ್ ಏಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಬ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಓಕೆ ಯಾವಾಗ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿದೆ ಹದಿನಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಕ್ ನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವಾಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಇದನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇದರ ಓಸ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬಿ ಆರ್ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡೀತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಚೈನಾ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ
ನೂರ ಎಂಟು ದಳಗಳು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಕ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಬರೇಟರಿ ಈ ಒಂದು ಜೀನೋಮ್ ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನೂರ ಎಂಟು ಒಂದೇ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಲೋಟಸ್ ನ ಅನ್ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರತಂದಿದ್ದು ಅದನ್ನ ನಮೋ ಒನ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ನೋ ಬೇಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಬೇಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಮೋ ಒನ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದನ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ನೋ ಬೇಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎನ್ ಬಿ ಆರ್ ಐ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇವರು ಸೇರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫೈನ್ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರ ಇದು ಮಾನವರಲ್ಲದ ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲದಿಂದ ಮಾನವ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಕಸಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಯ್ಯುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವರಲ್ಲದ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಸಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿಡ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಂಗಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಸಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾನವೊಂದು ಮೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಯು ಎಸ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಈ ಜೀನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಂದಿಯಿಂದ ತಗೋತಾ ಇದಾರೆ ಸಿ ಈಗ ಹಂದಿ ಹಂದಿಯಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಹಂದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಪಿಗ್ಗು ಇದು ಲ್ಯಾಬರೇಟರಿಲಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಬರೇಟರಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದೆ ಓಕೆ ಬೀದಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲ ದಯವಿಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಅದರ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಲೈವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅದರ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಚರ್ಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ಗನ್ ನಾನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳೇನಿದೆ ತುಂಬಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ನಾನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂದ ಏನಾರು ತಗೋಬಹುದ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಜೀನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಿಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದನ
ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಊರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಈ ಬಸ್ರೂರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಮತ್ತು ಹದಿನಾಳ ಸೆಂಚುರಿಯ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶತಮಾನದ ಈ ಒಂದು ಅಹ್ ಇದು ಏನೋ ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಾವಿಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಷ್ಟು ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೈಲಾರ ಆರಾಧನೆ ಮೈಲಾರದ ದೇವಿ ಮೈಲಾರ ಆರಾಧನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಭಾಗಗಳು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಿದು ಮೈಲಾರ ಮೈಲಾರ ದೇವಿ ಏನು ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಹ್ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಭರಣ ಧರಿಸಿಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಮೈಲಾರ ಮೈಲಾರಮ್ಮ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬಲಗೈಲಿ ಕತ್ತಿ ಇದೆ ಎಡಗೈಲಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಆ ತರ ಚಿತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಡಿಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿ ಕಂಡಿರುವ ಲಾಕ್ ಬಿಟ್ ಅಕಿರ ಮತ್ತು ಲೋನಾ ಮಾತ್ ಪದಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ತರದ ಪದೇ ಪದೇ ನಾನು ತಗೋತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಕೆ ಇ ಎ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಫ್ ಪಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇವೆಲ್ಲ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಏನು ವೈರಸ್ ಸೊ ಈ ಇಷ್ಟ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಇದು ಎಲ್ಸ್ ಬಂತು ಯಾವ ಯಾವ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಅಡಿಲ್ಲೂ ಕೇಳಬಹುದು ಲಾಕ್ ಬಿಟ್ ಅಕ್ಕಿರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಇಷ್ಟ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸಾಕ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೆ ಫೈನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಕಾನ್ ಪ್ರಹಾರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕಡೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಅಕ್ರಮ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೌದು ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸಿ ಆಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕುಳ್ಳು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತೆ ಇದು ಪರಿಸರ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಮೈನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕೋಲ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಾನ್ ಪ್ರಹಾರಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಎಂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟುಕರ್ಬ್ ಅನ್ನೋದ್ರೈಸ್ ಆಪ್ ಈಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡೇಟಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಹಾಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾನ್ ಪ್ರಹಾರಿ ಆಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾಗರಿಕರು ಎಲ್ಲಾರು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಅದ್ರದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೋಲ್ ಮೈನ್ ಸರ್ವಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ
ದಾಖಲೆಗೆ ಭಾರತ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಮೊದಲನೇದು ಬಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಚೀನಾ ಸೋವಿಯತ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಈಗ ನಮ್ದು ನಾಲ್ಕನೇ ಓಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೌತ್ ಸೈಡು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೇಸ್ ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡಿ ಈಗ ಕಾಣದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೇಸು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕತ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಬರ್ತದೆ ನೋ ನೋ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳಕು ಕತ್ಲೆ ಎರಡೂ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಫೇಸ್ ನಮಗ್ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಫೈನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಇದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಡೋರ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೋವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆರು ವೀಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕಿಡ್ಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಈ ವಿಕ್ ರೋವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ರೋವರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳನೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಚಂದ್ರನ ಖನಿಜ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಸ್ಥಳೀಯ ರೋವರ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಅದು ಓಡಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋವರ್ ಆರು ಚಕ್ರ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಚಾಲಿತ ಮತ್ತು ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ವಾಹನವಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ರೋವರು ಐ ಎಸ್ ಐ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎ ರಾಂಭಾ ಚಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರೋ ಪೇಲೋಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ಚಲನಶೀಲದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಯಾಕ್ ರಾಂಗು ಸರ್ ಇನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ರೋವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಇವುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಯಾವುದು ಸರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ರೋವರ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ಲೇ ಲೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಏನೇನ ಲ್ಯಾಂಡರ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ರೋವರ್ ಜೊತೆ ಕಳಿಸಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹಾವ್ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಆಪರೇ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ನ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಗ್ರಾನ್ ರೋವರ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ರಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಲೇಸರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಟೋನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಸೊ ಇವುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವುಗಳು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಗ್ನಾನ್ ಇಕ್ವ ಟೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಎ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಲೇಸರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಟೋನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಓಕೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಐ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎ ರ್ಯಾಂಬಾ ಚೇಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಲೋಡ್ಸ್ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಜೊತೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಆರ್ ಇದೆ ಆರು ಚಕ್ರಗಳಿದೆ ಈ ಕಡೆ ಮೂರು ಈ ಕಡೆ ಮೂರು ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಆಸ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲೇ ಲೋಡ್ಸ್ ನ ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ ಪ್ಲೇ ಲೋಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಪ್ ಮಾಡಿ ಅದು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರಂಭ ರಂಭ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಮೂನ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಯೋನೋ
ಓಕೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ನಲ್ವತ್ತು ದಿನ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆಮೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಇದ್ರದ್ದು ಮೊಲದ ರೇಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ರೀತಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಧಾನ ನಮ್ ನೋಡಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೋಯ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೋದ್ಮೇಲೆ ಲೂನಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಲೂನಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರನ ಒಂದು ಕಕ್ಷೆ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಲೋ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಲೋ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಲೋ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಲೋ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಲೋ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂತು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂದು ಮುಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಮೂರ್ ಮೀಟರ್ ಏನೋ ಆತರ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತ ಬಂತ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಇವ್ರದ್ದು ಹಂಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಅನ್ಸಕ್ಸಡ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಒನ್ ಟೂ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ವಾಟರ್ ನನ್ನ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ವಾಟರ್ ಅನ್ ಮೂನ್ ಚಂದ್ರಯಾನ ಒಂದಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾವಾ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಲಾವಾದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯೂಬ್ ಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಕುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮೆಗ್ಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಚಂದ್ರ ಏನಿದೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೋಲ್ಟನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಕರಗಿದ ಮೆಗ್ಮಾ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮೂನ್ ಮತ್ತೆ ಸೋಲಾರ್ ಫ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ನ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಚಂದ್ರಾಯನ ಮಿಷನ್ ಒನ್ ಮಿಷನ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಮಿಷನ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಎಸ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ತ್ರೀ ಚಂದ್ರಯಾನ ತ್ರೀ ಮಿಷನ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅಂಡ್ ರೋವರ್ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಸರ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅಂಡ್ ರೋವರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವಾರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಂತ್ಲಿ ಇದು ಮಂತ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಡೋದು ಪುನಃ ಸಿಗ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಬಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬೈ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಪುನಃ ಸಿಗ್ತೀನ